L'arte della bella scrittura in parte si apprende da piccoli a scuola e noi per l'appunto ci troviamo nel cortile che porta all'ingresso di quello che un tempo era il liceo classico per eccellenza di noto, il liceo di Rudini. L'arte della bella scrittura, una vera bella pagina che noi oggi affrontiamo con un calligrafo e Corrado Celestri e Partiamo da un viaggio, un viaggio che ci porta un po' lontano per conoscere questa passione, questa passione che poi diventa arte, questa arte che giorno dopo giorno si rinnova e, e siamo rimasti eh, qualche minuto in attesa che Corrado si liberasse, abbiamo visto intorno a lui la curiosità di tanti piccoli, ma soprattutto l'amore di tanti grandi che hanno chiesto anche notizie su questo questa arte, l'arte della bella scrittura, ben trovato. Grazie. Come, come inizia questa tua passione e poi diventa vero e proprio amore e poi lo possiamo dire diventa quasi un, una professione, un mestiere eh, che ti coinvolge giornalmente e che ti fa scoprire sempre nuove cose, anche grazie alla curiosità che spinge tante persone, piccoli e grandi, a chiederti tante cose. Ti ringrazio, come nasce me lo sono chiesto anch'io perché è una cosa molto antica, ricordo di aver sempre avuto questa attrazione verso la calligrafia e, questo, e non so perché, evidentemente deve avere delle valenze che, che vanno ben al di là del, del semplice, della semplice informazione, quindi ricordo di aver avuto sempre questa passione. Da alcuni anni però eh, ho voluto eh, approfondirla da, da, da autodidatta e studiarla eh, per, per comprenderla meglio, quindi eh, studiare le, 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 le antiche scritture, le, le tecniche, gli strumenti scrittori, le, i materiali. Eh, questo è stato un percorso molto eh, avvincente perché una cosa dopo l'altra eh, mi ha fatto fare un viaggio anche nel tempo perché mi ha fatto eh, scoprire cose che non conoscevo, la, 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 quanto la scrittura sia, sia antica, eh, da, 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 dove, da dove ci venga, da dove arrivi, chi ha contribuito a, a strutturare gli alfabeti, eh, cosa ci sia dietro gli alfabeti un mondo enorme e, e da qui parte anche la riflessione che eh, questo, tutto questo mondo che ci è arrivato, tutto il sapere che ci è arrivato attraverso la scrittura e anche la bella scrittura e la calligrafia lo stiamo dismettendo nel giro di, nel giro di nulla, nel giro di qualche anno stiamo abbandonando tutto per affidarci eh, a corpo morto agli, agli strumenti digitali e quindi secoli, millenni di, 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 di scoperte li stiamo dando via così, forse imprudentemente, per cui eh, oltre al piacere di scrivere mi sento investito di una, di, di, di una responsabilità anche morale di dire a, a chi posso non abbandonate la, 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 la scrittura, scrivete eh, perché la scrittura vi rappresenta, rappresenta la parte più profonda di voi, la scrittura comunica ad altri, eh, noi non comunichiamo solo l'informazione con il testo, comunichiamo altro e, e questo altro non lo dobbiamo perdere, dobbiamo coltivarlo, eh, dicevi prima che la scrittura si... <coughs> Si, imparava, si impara a scuola, dico si imparava perché sappiamo tutti che era materia di studio dei nostri nonni, dei, avevano l'insegnante di calligrafia, i, i testi di calligrafia, i voti, perché allora era anche una occasione, per, occasione di lavoro, avere una bella scrittura significava poter andare da un notaio, da un avvocato e dire io so scrivere eh, e quindi eh, ottenere del, del lavoro. Mm. Solo che siccome in Italia si tende a perdere tutto, a buttare via tutto, 
eh, piano piano è scomparso questo insegnamento dalle, dalle scuole, mentre la, la, la calligrafia ha tantissime valenze, tantissime eh, ricadute, eh, è utile ai bambini, li fa riflettere, eh, li porta a concentrarsi, allena la, la, la micromotricità della mano, eh, la capacità di orientamento nello spazio, eh, la, il, soprattutto allena il senso estetico e, e in ultimo ma non meno importante siccome per scrivere, per scrivere bene bisogna assumere una posizione corretta certo. i bambini una volta erano portati ad, ad assumere la posizione corretta e così non ci, non ci sarebbero le scoliosi, le cifosi, e le miopie agli occhi, i problemi al polso perché la penna la afferrano insomma è una, un insegnamento che dovrebbe ritornare nelle scuole perché eh, fa tanto bene, fa tanto bene. Noi stiamo vedendo nel frattempo le tue opere, ma volevo sapere, conoscere, qual è il tuo rapporto con la tastiera di un computer? Il, il mio rapporto con la tastiera del computer è discreto, quello che, con cui non ho un buon rapporto è il touch, diciamo il touch screen, ecco lì forse è una frontiera che io non, non ho varcato, forse non intendo nemmeno varcare, il computer ancora è vicino alla macchina da scrivere e quindi mi, mi ci trovo, però lo dico, mh, faccio dei corsi anche ai bambini, a, dei, a degli adulti, eh, lo dico, la, la A che scriviamo con la penna non è la stessa A che viene fuori dalla tastiera del computer, quella è la A tua, è la A che ti rappresenta, eh, quella è, è un, un segno digitale uguale per ognuno, quindi attenzione, con la tastiera del computer noi non scriviamo, stiamo facendo qualcos'altro, non, non, non è scrittura, quindi... Eh, L'arte della bella scrittura, tu parlavi poco fa di emozioni, di sensazioni e soprattutto di riflessione, ma uh, al di là di questi tre incisi volevo conoscere un altro elemento fondamentale per la tua arte, a cosa ti ispiri, perché leggiamo delle frasi, a volte sono aforismi, a volte sono delle massime, a volte sono delle citazioni, ma ci sono sono anche delle frasi che vengono concepite, che nascono dalla tua mente? Ti ringrazio per questa domanda perché cogli un punto particolare. Sono appassionato agli aforismi, sono quelle sintesi di sapere che, che, che hanno prodotto le menti più, più eccelse. E gli aforismi hanno una loro struttura, una loro modalità e, e pian piano eh, è venuta anche a me, ho capito eh, come si realizza un aforisma, come si... quindi comincia a venire fuori anche eh, il, il mio pensiero espresso in maniera aforistica, eh, questa è una, una, una cosa recente, diciamo. Una... poi eh, generalmente siccome sono appunto appassionato di frasi celebri, eh, eh, io raccolgo tutte quelle che mi interessano, cioè tutte quelle che posso mettere dentro e eh, riproporre, mh, così per stimolare delle, de, delle riflessioni, per eh, scambiare, eh, sono delle, delle occasioni di incontro, utilizzo anche questi, questi momenti eh, in cui la gente è anche rilassata, così per suggerire anche qualche, qualcosa. Che... A proposito di bella grafia, tu parlavi dei corsi che tieni soprattutto ai piccoli, Cosa noti ecco, quando questi eh, bambini e ragazzi che vengono da esperienze quotidiane dalla scuola, poi c'è l'approccio con l'arte della bella grafia, come si muovono? È un mondo a sé che apprendono da te o ancora qualche conoscenza la scuola di bella grafia riesce a darla? No, da questo punto di vista no, è assolutamente scomparsa la, 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 dalla scuola, l'insegnamento di qualunque forma di bella eh, grafia da, dalla scuola è scomparso. I bambini però, ma penso anche com, come gli adulti, come, conserviamo un ricordo e una, una, eh, una capacità che appassiona chiunque, ce l'abbiamo dentro, e evidentemente eh, ogni cosa che merita di essere scritta, merita di essere ben scritta e il fatto che sia scritta bene, cioè il fatto che il messaggio sia associato all'estetica fa sì che il messaggio si amplifichi, si diventi più, eh, 
più importante, ecco, si dà più, più valore al messaggio, quindi eh, non è so, il, il valore estetico aiuta il, il, il messaggio che si, vuole, che si vuole dare. Però ritornando ai bambini, eh, i bambini sono stupefacenti perché li, li, li ho visti appassionarsi, allontan allontanarsi anche. da qualunque strumento digitale, passare un'ora e mezza in mezzo a degli strumenti che non hanno mai visto ma che utilizzano con molta perizia e anche con, con risultati eccellenti eh, immediati. Proprio, è una cosa, è un'esperienza che mi ha, mi ha, mi ha stupito, non, 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 non me l'aspettavo nemmeno io. Grazie Corrado, siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento, l'arte della bella scrittura, eh, lo ripeto ancora una volta, il cortile eh, dell'istituto del Matteo Raeli, dove un tempo c'era una vera scuola che eh, lasciava partire eh, per il mondo oh, tantissimi studiosi, appassionati, affascinati, amanti del bello e quindi amanti della bella scrittura, il liceo classico di Rudini e proprio all'interno di questo cortile è facile trovare Corrado Celestri, proprio lui vi farà vedere, vi farà apprendere, vi appassionerà, vi incusiorirà con la sua bella scrittura, trovatelo qui all'interno dell'ex edificio scolastico dove un tempo sorgeva il liceo classico. Grazie l'appuntamento è per le prossime trasmissioni.